శ్రీవేంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో నమ వేదముల ఎందు ఇతర శాస్త్రములందు కూడాను అంతరిక్షమునందు భూమి ఎందు వ్యాపించినటువంటి దివ్యశక్తినే భగవంతుడిగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈ దివ్యశక్తి అంతా ఏకరూపమే కానీ ఒక్కొక్క ఉపాధిలో ఒక్కొక్కలా కనబడుతుంది భూమి ఎందు ఒకలా వృక్షముల ఎందు ఒకలా పంచభూతముల ఎందు ఒకలా కనబడుతున్నది కానీ ఒకే భగవానుడు వివిధ శక్తులుగా కనబడుతున్నప్పుడు వివిధ దేవతలకు ఉపాసింపబడుతున్నాడు అందున ప్రధానంగా ఈ వివిధ శక్తులకి మూల స్థానం మన భూమి ఎందున్న వారికి ఆదిత్య మండలమే అందుకే సూర్య భగవాన్ ఎందు పరమేశ్వర శక్తి మనకు లభిస్తున్నది అందుకే పరమేశ్వరుని సూర్యుని ద్వారా మనం ఉపాసిస్తున్నామనేది వేద విజ్ఞానం కొన్ని రకాల ఆశ్చర్యకరమైన ఋషివాక్యాలు సూర్యుని గురించి ఎన్ని అద్భుతాలు చెబుతున్నాయో తెలుసుకుందాం యజుర్వేదంలో మంత్రం ఉంది అపాం రసం ఉద్వయసం సూర్యే సంతం సమాహితం ఇందులో సూర్యుని ఎందు సమాహితమై అంటే చక్కగా నిండి సంపూర్ణముగా ఉన్నది ఏమిటంటే అపాం రసం నీటి యొక్క సారమైన వాయువు ఉంది అన్నారు ఇక్కడ అది ఉద్వయసం నీటి యొక్క సారం అంటే ఉదజని వాయువు అది ఉత్కృష్టమైన జీవశక్తి అది సూర్యునిలో ఉన్నది అన్నారు ఇక్కడ ఈ చెప్పేటప్పుడు స్పష్టంగా సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి వాయు పదార్థాలు గురించారు అంతేకాదు ఉదజన్ నుండి తీయబడిన మరొక రసం అపాం రసస్థ యో రాసస్తాంభో ఆ రసము నుంచి తీయబడిన మరొక రసము కూడా ఉంది అన్నారు అది హీలియం వాయువు అని చెప్పడుతున్నది ఈ విధంగా అది కూడా పుష్కలంగా ఉన్నది అని చెప్పడంలో సూర్య మండలంలో ఉన్నటువంటి రెండు రకాల వాయువుల్ని వేదం ఎలా చెప్పిందో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతున్నాం ఇంకొక విధంగా వృక్షాలు వనస్పతులు సమాన వాయువుని విడిచిపెడుతున్నాయని సామవేదంలో మంత్రం ఉంది అది ఋగ్వేదంలో కూడా మనకు కనబడుతుంటుంది తమిత్ సమానం వనినశ్చ వీరుధోం తర్వతిష్ట సువతేచ విశ్వ ఈ మంత్రానికి అర్థం ఏంటంటే వృక్షాలు వనస్పతులు మొదలైనవి సమాన వాయువును విడిచిపెడుతున్నాయి అంటే ప్రాణవాయువును విడిచిపెడుతున్నాయి అని వివరించారు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఎంత విజ్ఞాన శాస్త్రమైన అవగాహన మన వారికి ఉండేదో అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా పత్రహరితం గురించి కూడా అధర్వేదంలో కనబడుతుంది అవిర్వైనామ దేవ తర్తే నాస్తే పరివృత తూపేణేమే వృక్ష హరిత హరిత స్రజ అని అవి అవి అనే మాటకి అవనం అంటే రక్షణ ఆ రక్షణ శక్తి కలిగినదే అవి అని అర్థం అంటే రక్షకత్వ శక్తి కలిగినటువంటి ఒకనొక లక్షణము వృక్షముల ఎందు పచ్చదనముగా కనబడుతున్నది కనుక పచ్చదనం రక్షణ శక్తి ఇది ఎక్కడి నుంచి లభిస్తోంది అంటే సూర్యమండలం ద్వారా లభిస్తున్నది ఇది వృక్షముల ఎందు చెప్పబడుతున్న పత్ర హరితము అంటూ ఉంటాం దీన్ని క్లోరోఫిల్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఇది రక్షణ శక్తి స్వరూపం అని చెప్పారు కనుక పచ్చదనం ప్రాణశక్తికి సంకేతం అందుకే పచ్చని వృక్షాల నడుమ జీవిస్తూ వాటిని చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనలో సృజనాత్మక శక్తి ప్రాణశక్తి ఉద్దీపనము కలుగుతోందని శాస్త్రం చెప్తుంది వర్ణ చికిత్సకు సంబంధించిన శాస్త్ర ఇలా గమనించినట్లయితే వృక్షాల గురించి వృక్షాలకి సూర్యునితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గురించి ఋషులు ఎన్ని విషయాలు చెప్పారో ఆశ్చర్యపోతాం అలాగే సూర్యుని ఎందున్నటువంటి రకరకాల శక్తుల గురించి చెప్తూ సూర్యుని ఒక మహద్ధనం అని వర్ణించింది ఋగ్వేదం సూర్యుడు గొప్ప ధనము అన్నారు ధనము అంటే ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగిన సంపదల రూపుడు ధన్యతని పొందించేది ధనం ధన్యత అంటే ఏది పొందితే మనకి కృతకృత్యత లభిస్తుందో దానికి ధన్యత అని అర్థం ఆ ధన్యత ఏది ఇస్తున్నదో దానికి ధనం అని అర్థం ఉదాహరణకి మనం ఆకలి వేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు కావలసింది అన్నం ఆకలి వేసేటప్పుడు అన్నం దొరకడమే ధన్యత అప్పుడు అన్నం ధనం అవుతుంది దాహం వేసేటప్పుడు నీరు దొరకడం ధన్యత అప్పుడు నీరు ధనం అవుతుంది అలాగే ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చే ధనము సూర్య భగవానుడు అందుకని మహద్ధనం ఇదే ధనమగ్ని ధనం వాయు ధనం సూర్యో అంటూ వేదమని ఎందుకు కనబడుతుంది ఇక్కడ కానీ సూర్య వాయు అగ్ని ఇవన్నీ కలుపుకుంటే సూర్య మండలం ద్వారా మనకు లభిస్తున్నాయి కనుక సూర్యుడిని మహద్ధనం అన్నారు పైగా ఆయన ఎందున్న శక్తి ఎంతో అపరిమితమైనదని చెప్తూ విద్యుత్ శక్తి మొదలైన విశేషాలు కూడా చెప్పారు సూర్యంలో ఉన్న విద్యుత్ శక్తి సంబంధించిన మంత్రాలు ఆశ్చర్య కలిగిస్తాయి అంతేకాదు బృహద్ విమాన శాస్త్రం అనేటువంటి గ్రంథంలో సూర్యం నుంచి విద్యుత్ శక్తి పొంది దాని ద్వారా విమానాలు నడుపవచ్చు అనేటువంటి మంత్రం కూడా కనబడుతుంది మనకి అత యంత్రముఖాత్ విద్యుత్ శక్తి సూర్యాంశు భిక్రమాత్ సమాహర్తం విశేషేణ ఉపాయ పరికీర్త్యతే ఇది బృహద్ విమాన శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం ఇక్కడ అంటే ఒక విశేషమైన ఒక యంత్ర సహాయంతో సూర్యుని విద్యుత్ శక్తిని గ్రహించి గగనంలో తిరిగేటటువంటి విమానాలను నడుపవచ్చు అని చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి మన పురాణాల్లోనూ రామాయణాల్లోనూ కనబడే విమానాలు ఊహాకల్పనలు కాదు ఆ కాలానికి విమాన విజ్ఞానం ఒకటి ఉండేది అని తెలుస్తున్నారు అందుకే భరద్వాజుడి వైమానిక శాస్త్రం కూడా ప్రస్తుతం లభ్యమవుతూ ఉన్నది 
వీటన్నిటి పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది దీన్ని బట్టి యుగాల నుండి భారతీయులకి విజ్ఞానం ఉండేది కానీ మనం అది విజ్ఞానం అని తెలుసుకోలేని అజ్ఞానంలో పడిపోయామని తెలుస్తుంది ఇప్పటికైనా మేల్కొని ఆ ప్రాచీన గ్రంథములు పరిశీలించాలి పురాణాల్లో కూడా వీటికి సంబంధించిన అంశాలు కనబడుతున్నాయి ఉదాహరణ గరుడు పురాణం ఒక్కడ మనం పరిశీలిస్తే అందులో రత్న శాస్త్రం కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్పారు వైద్య శాస్త్రం చాలా అధ్యాయాలు చెప్పారు అలాగే అగ్ని పురాణం మనం పరిశీలించినప్పుడు అందులో గణిత శాస్త్రము జ్యామితి ఇలాంటివి ఎన్నో కనిపిస్తాయి మరికొన్ని పురాణాల్లో శిల్ప నిర్మాణము ఆలయ నిర్మాణము ఇవన్నీ కూడా కొలతలతో సహా చెప్పారు అంటే గణిత శాస్త్ర పరంగా ఎంత అభ్యుదయం సాధించారో అర్థమవుతుంది నిర్మాణ విజ్ఞానం ఆ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి వాటి ఆధారంగా నిర్మించిన ఆలయాలు నేటికి సాక్ష్యాలుగా మనకు కనబడుతున్నాయి భారతదేశంలో ధ్వంసమైన ధ్వంసమలుగా ఇంకా మిగులు ఉన్న ఆలయాలను పరిశీలించిన యుగాలు గడుస్తున్నా స్థిరంగా నిలబడినటువంటి ఆలయాల కట్టడాల గట్టిదనాన్ని చూసిన మన భారతీయులు విజ్ఞానాన్ని తలుకుని ఆశ్చర్యపోవాలి ఇలాంటి విజ్ఞానశీలమైనటువంటి వైదిక మతానికి నమస్కరిస్తూ సస్తి